മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ മൂന്ന് ദുരന്ത നിവാരണ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി കേരളം തമിഴ്നാട് കേന്ദ്രം എന്നിവർ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതികൾ രൂപീകരിക്കണം ദുരന്തമുണ്ടായാൽ മൂന്ന് സമിതികളും ഏകോപിപ്പിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നും സുപ്രീംകോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു നിലവിലുള്ള ഹർജികളെ ഈ തീരുമാനം സ്വാധീനിക്കുകയില്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് സുരക്ഷിതമാണെന്ന് കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷനാണ് സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചത് വിവരങ്ങളുമായി എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വിശദാംശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ശരൺ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ കാലപ്പഴക്കം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അണക്കെട്ട് ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് റസൽ റോയ് എന്നാളാണ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി നൽകിയിരുന്നത് ഈ ഹർജിയിലാണ് സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് ശ്രദ്ധേയമായ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹർജിയിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് പൂർണ്ണമായും കടന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും നിലവിലെ അണക്കെട്ട് സുരക്ഷിതമാണ് എന്നൊരു തീർപ്പിൽ തന്നെയാണ് സുപ്രീംകോടതി ദുരന്തമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മറികടക്കുന്നതിനുള്ള സമിതികൾക്ക് രൂപം നൽകണമെന്ന നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളം തമിഴ്നാട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തലങ്ങളിലായാണ് ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് സമിതികൾക്ക് രൂപം നൽകേണ്ടത് ഈ സമിതികൾ എന്തെങ്കിലും ദുരന്തമുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ൂടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്രയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് അണക്കെട്ട് ഡി കമ്മീഷൻ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി തയ്യാറാകാതിരുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് കേസിൽ ഇന്ന് അറ്റോർണി ജനറൽ കെ കെ വേണുഗോപാൽ കോടതിയിൽ ഹാജരായിരുന്നു കേന്ദ്ര ജല കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് അധികം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അണക്കെട്ടിന്റെ ആയുസ് എത്ര കാലത്തേക്കാണെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല നിലവിൽ തന്നെ ദുരന്ത നിവാരണത്തിന് സംവിധാനമുണ്ട് എന്ന് അറിയിച്ചെങ്കിൽ കൂടിയും പ്രത്യേക സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചും ആശങ്കകൾ ദുരീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് കോടതി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് ശരി വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ന